ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಬಲಿಯನ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದದ್ದು ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ದೆನ್ ಲಾಲಾ ಹರ್ದಯಾಳ್ ಅವರು ದಿ ಗದ್ದಾರ್ ಓಕೆ ದಿ ಗದ್ದಾರ್ ಬರೆದವ್ರು ಇವರೇ ಬಿಖಟ್ಜಿ ಖಾಮ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಬಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರೇ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಬಿಕಟ್ಸಿ ಕಾಮ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾವುಟದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಮ್ಯಾಡಮ್ ಬಿಕಟ್ಸಿ ಕಾಮ ಅವರು ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಡಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಲಕ್ನೋ ಇದೆ ಭಕ್ತ್ ಖಾನ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಪುರ್ ಆಫ್ ಪೇಶ್ವಾ ಇದೆ ಬಾಜಿರಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಬಿಹಾರ್ ಇದೆ ಕುನುವರ್ ಸಿಂಗ್ ಬತ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎ ದಲ್ಲಿ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಅಂತಿದೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಇದೆ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತ್ ಖಾನ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಈತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಘಲ್ ಡೈನಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಸೊ ಅವನ ವಿಚಾರ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ವಜೀರ್ ಅಲಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ವಜೀರ್ ಅಲಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವಳ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿರ್ಜಿಸ್ ಖಾದಿರ್ನನ್ನ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಭಕ್ತ್ ಖಾನ್ ಹಿ ಲೆಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಭಕ್ತ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಆ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಾಫರ್ನ ಒಬ್ಬ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಘಲ್ನ ಕೊನೆಯದೊರೆ ಜಾಫರ್ನ ಆ ಸೇನಾ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದವನು ಇವನು ಇವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದೆನ್ ಕಾನ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸರ್ ಆಫ್ ಪೇಶ್ವಾ ಬಾಜಿರಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಂದಂತವರು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಈಸ್ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈತ ಒಬ್ಬ ದತ್ತು ಪುತ್ರನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಯಾಕೆ ಬಾಜಿರಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾವ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವನ್ಗೆ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಸಾಹೇಬ್ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬು ರಾಜ ಸಾಹೇಬು ಮತ್ತೆ ಇವನ ಸೇನೆಯ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದವನೇ ತಾತ್ಯ ಟೋಪಿ ಇವ್ರ ಮೂರು ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸೊ
बिहार दल बरतल कुनवर सिंग इज द रईट आंसर ओके सो सी वो नम्बन रईट आगे कड़े सो अब निम्बे चेन गोतिर हा बेगम हजरत महल होराट से लखनऊ दल ओके चेनकली पेशवा बाजीराव से ना निम्बे मूरने आंग्लो मराठ युद्ध ना कंप्लीट आगे कानपुर दत्पुत्र नाना साहेब पेशवे को पेशवे यार अंत कहते पेशवे अंद्र यार बाजीराव से सो अदे नी झासी रानी लक्ष्मी बाई नि गए दत्पुत्र कूर्स अदू ब्रिटिश विरोध मादी हीगा थर्ड क्वेश्चन हेल्थ द बुक द फस्ट वार आफ् इंडिपेड बेस्ड आन द रिवोल्ट आफ् एडिंग फिफ्टी सेवन वाज रिटन बै अंत यार बरदर अम्बे स्टार्टिंग इडी सवर्कर बर्दीर्तार पुस्तक अंत अद्वे चेना गतिरतक सो अदर इन आपशन नोड़ी अद्वन बहुत चंद हेल्ती रईट आगे अदर नो आपशन को सवर्कर् डॉक्टर आर्सी मजुमदा कॉर्ल मार्क्स जवाहर ला नेहरू इधर सो रईट आंसर बरद्रे वि सवर्कर् इज द रईट आंसर याडी सवर्कर्वर द रिवोल्ट आफ एडिंग फिफ्टी सेवन द फस्ट वार आफ् इंडिपेडे अवंत हर मेले पुस्तकवाना बरतर बट यू कूड़ा नम्बे आर्सी मजुमदार डयल बहुत सरी कैदार एक्साम अब वेरी इंपारटेंट आगे आर्सी मजुमदार ऐन हेतर मजुमदार राष्ट्रीय दंगे अल अंत हेतर डॉक्टर आर्सी मजुमदार कन्सीड द नईदर फर्स्ट नार ए वार आफ् इंडिपेड भारत स्वतंत्र होराट मोदल होराटवू अल राष्ट्रीय होराटवू अल अंत बरतर अंड जवाहर ला नेहरू सा इट ए फ्यूडियल अप्रईसिंग अंत जवाहर ला नेहरू कूड़ा हेल्तर इलीग मान्य व्यवस्थे जो होराट अंत बरतर न्याशनलिस एलिमेंट इू इंत बरतर हि पुट इज व्यूज द डिसकवरी आफ् इंडिया ने नई फोर्टी टू नुट इंडिया चलवी अरेस्ट आदा जवाहर ला नेहरूवर द डिसकवरी आफ् इंडिया पुस्तक बरतर सो बरियो मुखातर चंद रईट आपशन नोड़बू फस्ट आपशन आंसर रईट आगते सविद दंगियान धरि भारत मोदल भारतीय स्वातंत्र संग्राम इन बरदर वि डि सवर्कर् आर्सी मजुमदार निगे गए राष्ट्रीय दंगे अंत अल अंतर का मार्क्स निम्हे गए सो मार्क्सिस मार्क्स वादा तवर हाँ जवाहर ला नेहरू कूड़ा अस्ट द डिसकवरी आफ् इंडिया निम्हे ना अरदर कूड़ा इवर अदर उल्लेखा सो नेक्स्ट क्वेश्चन नोड़ता हे गे सो क्वेश्चन नालाक प्रश्न बरण ऐन बरते नाकन क्वेश्चन अंत नोड़ विच आफ द फॉलोविंग असोसियेशन आर् सभा सब्मिटेड ए पिटीशन टू द हौस आफ काम Demanding India's the first representations in the British Parliament, 1875. So, then to arrive at that, the first day there will be a Liawa Sabha, Kelsa Madhi Tonta, the Deccan Associations, the Indian Associations, the Madras Mahajan Sabha, the Pune Sarvajanik Sabha, and that. So, answer fourth is the right answer. You can go to that. The fourth answer, sir, will be put on the board. कलीबू सो कन्डद प्रश्न नो आम हेतनी सविद ब्रिटिश संसत् ने प्रातिध्योरी के यहा संघ अथवा सभे हौस आफ् काम मन सलो ना बहुत सारे एक्साम विवरण डेकन असोसियेशन भारतीय संघन अथवा बहुत मुख्यवाद वेरी इंपारटेट आगे पुनः सार्वजनिक सभान अथवा मद्रा महाजन सभान अंत सो नेबिड़ी भारत इंपारटेट आगे नेनपली मद्रा महाजन सभा के बॉम्बे पुना सार्वजनिक सभा के इंडियन असोसियेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जी वि अय्यर्स 
ಮದ್ರಾಸ್ ಮಹಾಜನ್ ಸಭಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂ ಜಿ ರಾನಡೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ ಇವರೇನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂನ್ವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಎಂ ಜಿ ರಾನಡೆ ಗಣೇಶ್ ವಾಸುದೇವ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಜಿ ವಿ ಜೋಶಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಚಿಪ್ಪುಳುಣಕರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಚಿಪ್ಪುಳುಣಕರ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಇವರು ಮೂರು ಜನರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನ ಕೋರಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಹರಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ನಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಫರಿನ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಾಗ ಡಫರಿನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಶುರು ಆಯ್ತು ವಾಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಡೂ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ತಮ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ ಆತ ಆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ವೀಡನ್ ಗು ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾರ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಎ ಓ ಹ್ಯೂಮ್ ಎ ಓ ಹ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಫ್ರಿನ್ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಅನ್ನ ತರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಾಗ ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ನಿಮಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಶುರು ಆದಾಗ ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆನೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳದೆ ದಾದಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆ ಲೆಬರಲ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ದಾದ್ವಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಓ ಯುಂ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾದ್ವಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದ್ದವನು ಇಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಾದಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾಳದ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದ ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆ ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗೆ ದಾದಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು ದಾದಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತ ಇವರು ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ವಾದ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪುನಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಹಳೆಯನ್ನ ಊದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗದ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದೂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಟ್ರೆಡ್ಜ್ಗಳಿದ್ವು ಕಾರ್ಟ್ರೆಡ್ಜ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡುಗಳು ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವುಗಳನ್ನ ಈ ಗುಂಡುಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ತೇವಾಂಶ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದನದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತು ಹಂದಿಯ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ತಯಾರಿಸುವುದೇ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೂಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಈ ರೂಮರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ದನಗಳು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹರಿದು ಕಾಂಟ್ರೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದನ ಅದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅನರ್ಘ್ಯ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಈತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಿಡಿದಂತು ಹಂಗಾಗಿ ಈತ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಸೊ ಇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹಂದಿ ಆ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದವನೇ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಹೊರಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಈ ದಂಗೆಯನ್ನ ಆತ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಲೆಡ್ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡದಂತ ಒಬ್ಬ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದಂತವನು ಪಂಜಾಬ್ ಇಂದನ ಬೆಂಗಾಲ ಬಿಹಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕುನುವರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕುನುವರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಇವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿದವ್ರೆ ಈ ಕುನುವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜುಲೈ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಂದು ಇವರು ಆ ಒಂದು ಬಿಹಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇವರು ಆವಾಗ ಇವರು ದಂಗೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಬಿಹಾರದ ಭೋಜ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೀಶ್ಪುರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಹಾರ ಕೊಡದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಗದೀಶ್ಪುರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ಪುರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಜಗದೀಶ್ಪುರ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರಜಪೂತರ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಕುಲದ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಜಪೂತ್ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವ್ರು ಇವರು ಯಾರು ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಸೈನಿಕರ ಆಯುಧ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ದಂಗೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೌಲ್ವಿ ಅಹಮದುಲ್ಲಾನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಮೌಲ್ವಿ ಅಹಮದುಲ್ಲಾ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್
ಪೀಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ಡಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒಂದೊಂದ್ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೀಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನ ಮರು ಸಂಘಟಿಸುವಾಗ ಜೊನಾಥನ್ ಪೀಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಜೊನಾಥನ್ ಪೀಲ್ ಆಯೋಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪು ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈತ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಸೇನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವನಿಂದನೇ ಮುಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇವನಿಂದನೇ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಿಖ್ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಶ್ವಾ ಸೈನಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಾ ಬಟ್ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೇಶ್ವೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಸಿಖ್ ಸಂತತಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಜಪೂತ್ ಪಂಗಡಗಳು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಸೈನಿಕರೇ ಇವನ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಹೇಳದ ಹಂಗಾಗಿ ಜೊನಾಥನ್ ಪೀಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಂಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರ ದಂಗೆಯನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ ಸೇನಾ ಮರು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅವನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬಂದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ Who was the Governor General of India during the Sipoy Mutiny? Sipoy is the Governor General of India. Who is the Governor General? Lord Lytton, Lord Ripon, Lord Canning. You are the name of the Governor General. You are the name of the Governor General. Not at all. You are the Governor General of India. You are the Governor General of India. ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳರ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲೌಸಿಯ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲೌಸಿಯ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾನಿಂಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇದನ್ನ ಹೊರಡಿಸ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ನೀವು ಬಹಳ ಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬಂಗಾಳ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆಯನ್ನ ಅವನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರರ ಆಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವನೇ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ನು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದವನೇ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್ ನೆನಪಿಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗ್ ಬಂದವನು ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಬರ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಐವತ್ತಾರುವರೆಗೆ ಇವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಬಟ್ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು 
ಈ ಕಡೆ ಕೊನೆಯ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಮೊದಲ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಇವು ನನ್ನ ಮೊದಲ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಸನ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಮತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರೇನು ಕೂಡ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಹಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ ಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಸನ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪ್ರೊಕ್ಲಾಮೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತನ್ನ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಮಿಂಟೋ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಂಟೆಗು ಚಮ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಸನ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಂಟೆಗೋ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆ ಚಮ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಉಲ್ಟ ಅವೆರಡು ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಭಾರತದ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ಚಾರಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಇವನು ಇವನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿರುದ್ಧ ಈತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಗಿದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಣ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪೋಸ್ಡ್ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ವರ್ಗದ ಮಧ್ಯ ಅಂತರ ಜನಾಂಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ರಿಮೈಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ರ ಫಾಟ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ನೇಟಿವ್ ರೂಲರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜರ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಕೂಡ ಹಂಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳರ ದಂಗೆ ಆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿತ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ತುಂಬಾನೇ ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕಂತ ಕೂತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ದಂಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹರಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಹಾರ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಂಗೆಗೆ ಇದೇನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಉಳಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತ ಸರ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆ ಗುಮಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾವಂತರು
ಈ ಸಟ್ಲೈಜ್ ಅನ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಮೃತ್ಸರ ಟ್ರೀಟಿ ಬಟ್ ನಂತರ ಮಹಾರಾಜ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದವಳು ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದವಳೆ ರಾಣಿ ಜಿಂದಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಮಗ ದುಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬರ್ತ ದುಲೀಪ್ ಆರ್ ದಿಲೀಪ್ ಅಂತ ದುಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಆಟಗಳು ಜೊತೆಗೆ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನೆ ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಸರುಗಳು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತು ಅವನೇನೆ ಮುಲ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಮುಲ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದವನೇ ಮುಲ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಗುಜರಾತ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವನಿಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳು ಹೋರಾಟಗಳು ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಲ್ ಡಾಲೋಸಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆತ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಲವತ್ತೇಳರ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವನತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದತ್ತೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಖುಷಿಗೆ ರಾಜ ದುಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಯ್ನೂರು ವಜ್ರವನ್ನ ಡಾಲೌಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಡಾಲೌಸಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಣಿ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಅದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಗಮ್ ಹಸರತ್ ಮಹಲ್ ಈಗ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಗಂಡ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಜೀರ್ ಅಲಿ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋಕೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ದೆನ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಆ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರದ ಪದಾತಿ ದಳದ ಹೋರಾಟಗಾರ ತತ್ಯ ಟೋಪೆ ನಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇವರು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಹಂಗಾಗಿ ರಾಜ ರಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಲೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯು ಕೆಳಗೆ ನನ್ನ ಯಾರ ನಾಯಕರು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ತತ್ಯ ಟೋಪಿ ಮೌಲ್ವಿ ಅಹಮದುಲ್ಲಾ ಈ ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ದೆನ್ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೂ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ನೇಪಾಳ್ ತಾತ್ಯ ಟೋಪಿನ ಮೌಲ್ವಿ ಅಹಮದುಲ್ಲಾ ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಈ ಒಂದು ದಂಗೆನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಆತ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಓಡ ಹೋದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಂದ ಕೂಡ ಅದು ಸಿಗದೇ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಬೃಹತ್ ಸೇನೆ ಜಾನ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೋರಾಟದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೇ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಂದು ಮೀರತ್ನ ಗ್ಯಾರಿಸನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸೇನೆಯು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ದಂಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅವಧದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಬೇಗಂ ಇಬ್ರು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸರ್ ಹ್ಯುಗ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆಗಳೇನಿದ್ರು ಈ ಪೇಶ್ವೆಗಳ ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾನೆ ಹಗ್ರೋಸ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಪೇಶ್ವಾಗಳ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಜಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ಭಾರತವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಹೋರಾಟಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದದ್ದು ಇವಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೂ ಅಮಾಂಗ್ ಎಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಲೈ ಡೌನ್ ಹಿಸ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಪುನ್ವಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಾತ್ಯ ಟೋಪಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಆಫ್ ಜಾನ್ಸಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರೇ ಈ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಈಗ ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವರು ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತವರು ಆ ಹ್ಯೂಮರ್ ನ ಪರವಾಗಿ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕು ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಂಗೆಗಳು ಸಂತಾಲರ ದಂಗೆ ಮುಂಡರ ದಂಗೆ ಹಾ ಇವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ರೆಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಸಂತಾಲಸ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯಾವ ದಂಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ ಹಂಗೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ರೆಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನು ಅಲ್ಲ ನೀಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವು ಯಾವ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿರೋ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಸಂತಾಲಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಂತಾಲರು ಬರೋದು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಓಕೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದಂತ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಭಾಗ ಸಂತಾಲರು ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಮುಂಜ ಕಣ್ಣು ಮುಂಜ ಭಾರತದ ರಕ್ತಪಾತ ದಂಗೆ ಅಂತನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೊದಲ ರೈತ ದಂಗೆ ಅಂತನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣಕರ್ತರು ಕೂಡ ಇವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರ ಕಾಯ್ದೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೆಬಿಲಿಯ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಕೂಡ ಹಂಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತಪಾತ ದಂಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವ್ದಂದ ಸಂತಾಲರ ದಂಗೆ ಜನತೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಮುಂಡರ ದಂಗೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧ ಭಗತ್ ಅಂತವರು ರಾಣಿ ಗೈಡಿಲ್ಲು ಹೋರಾಟಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದಂಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾರೆ which of the following is the main reason for uh, outbreak of 1857 revolt so the entire 57 ra denge mukhya karana enu anta introduction of enfield rifles enfield rifle kottidda subsidiary alliance policy anna madidda subsidiary alliance madidda athwa none of the above anta idaru yavudu anta kuda nimge idalli kelirtakkantha ide so idantu nimge gottirtakkantha prashne ne so adalli
ಓಕೆ ಬಿರುದು ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿಗಳ ರದ್ದತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಜನರು ನೀವು ಓದಿರಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿರುದು ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿಗಳ ರದ್ದತಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಾಜ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಇನ್ಮೇಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುದು ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತು ಆ ಕಡೆ ಅವರು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೇಳೈಸಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರದಂಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಕ್ರೀಮಿಯನ್ ವಾರ್ ಸಂತಾಲ ರೆಬಿಲಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಫ್ಘನ್ ವಾರ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಓನ್ಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಈ ದಂಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿದವೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತ ಬಾಹ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುವು ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಗ್ರೀಸ್ನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ವಾರ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗಾದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೋಲದು ಸಂತಾಲರ ಬಂಡಾಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ದ ಬಿಸಾಕಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲ ಅಫ್ಘನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೊದಲ ಅಫ್ಘನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಆದಂತ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ರಷ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಖ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ದೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಓಕೆ ಮತ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ವಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರ ನೀವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಕ್ರೀಮಿಯನ್ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆತ ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ದ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೆನ್ ಸಂತಾಲರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಮೊದಲ ಅಫ್ಘನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ದೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುದ್ಧಗಳು ಅವಾಗ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬರೋಣ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಝಾನ್ಸಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಜ ಕೊನೆಯ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ದೆಹಲಿ ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇವರು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿದ್ರು ಬೇಗಂ ಅಜರತ್ ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಎಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಇದೆ ಬಿಗೆ ಟೂ ಸರಿ ಇದೆ ಸಿಗೆ ಫೋರ್ ಆಗತ್ತೆ ಡಿಗೆ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ಅಂತ
ಅದನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬರ್ಮಾಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಯನ್ಮಾರ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತ್ಯ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆತ ತನ್ನ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಂತರ ಇವನು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತ ಬಟ್ ಇವನ್ ಕೈಲೂ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆ ಈತನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆದಂತ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರೀಬಹುದು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವಧ್ನ ಬೇಗಂ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೊ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ವಜೀದ್ ಅಲಿ ಈತ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವಳಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟೀನ್ ಏನಳ ಸ್ನೇಹಿತರ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಯ ಟೋಪಿ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬರ ಸೈನ್ಯದ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆಗಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಚ್ ಮಹಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತದ್ದೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡು ಸರಿನೆ ತಾತ್ಯ ಟೋಪಿ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗ್ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಾತ್ಯ ಟೋಪಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತವನು ಕೂಡ ಇವನೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಆ ಸೇನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಓಡೋದ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಸೇನೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಇವನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮುನ್ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಗಳು ಬಂದದ್ದು ಇವರು ಮರಾಠರ ಪೇಶ್ವೆಗಳ ಸೇನಿಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮರಾಠರ ಪೇಶ್ವೆಗಳು ಪೇಶ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾವ್ ಬರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾವ್ನ ದತ್ತು ಪುತ್ರನೇ ಈ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಜಿರಾವ್ನ ಪಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ತಂತ್ರ ಪಡೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇವರು ಕಲ್ತಿದ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಆಂಗ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಜನರಲ್ ಮಿಡ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಕೊಡಿಯಾರೆ ಮಿಡ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಹೋಗಿಸು ದೆನ್ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ನಗರವನ್ನ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚ್ ಮಹಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದ ಆದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಂಗೆ ಆತನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಡಿನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೀರತ್ ಮೀರತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 
ಹಂಗಾರೆ ಜಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ದುರ್ಬಲ ನಾಯಕತ್ವನ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇವರಿವರ ಗುರಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಗುರಿ ಇನ್ನೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮಲ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಆರ್ ಸಿ ಮಜುಂದಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ನೈದರ್ ಆರ್ ನಾರ್ ಪದವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದವರು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉಳಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಂಗಾಗಿ ಝಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಝಾನ್ಸಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಅದೇ ಝಾನ್ಸಿ ಆ ಕಡೆ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಮಂಗಳ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಭಕ್ತ್ ಖಾನ್ ನ ಮೊಘಲ್ ಸೇನೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಹಾರದ ಕುನುವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಮಣಿರಾಮ್ ದತ್ತ ಮಣಿರಾಮ್ ದತ್ತನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೈಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಳ್ವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಷ್ಟೂ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏಕತೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೋಲನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋತ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಂಘಟನೆ ಇದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಂಗೆಕೋರರ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಏಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಹೌದು ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಂಗೆನಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರಿಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಈ ದಂಗೆಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿನೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಏಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವ ಬದಲು ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹರಡಲಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕೊರತೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯಗಾರರ ನಡುವೆ ಈ ಶಿಸ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಕಡ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಆಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇವನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಂತ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನಮ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರೆ ಯಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡರ್ನ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ರೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹಂಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಮೂರರ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಲೋಸಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೈಲ್ವೆ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಟು ಥಾನಾವರೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಸೈನಿಕ ಪಡೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದೇ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರ ಎರಡನೇ ರೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟು ರಾಣಿಗಂಜ್ ವರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟು ರಾಣಿಗಂಜ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೂಡ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲುಗಳನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಈ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು
ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಇದರಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಕವರೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಬಾಯ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ಸರಿ